ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹകാരി റേസ് പ്ലസിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ പരീക്ഷയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താ ഇങ്ങ് വരാൻ പോകണല്ലേ ഇനി പത്ത് ദിവസം മാത്രമേ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് ജില്ലകളിലേക്ക് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജില്ലകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം മക്കളെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ ജില്ലകളിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേക്കൻസിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാവണം ആ ധാരണ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആ പരീക്ഷ വിളിച്ച സാ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനം നമ്മൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഓരോ ജില്ലകളിലും ഉറപ്പായിട്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് കാര്യം എന്താ ഓരോ ജില്ലകളിലും വരാവുന്ന പ്രൊമോഷന് ആനുപാതികമായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ആ ഓരോ ജില്ലകളിലും വേക്കൻസി വരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്കറിയാം ആ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അല്ലേ ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ വേക്കൻസി വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അത് അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഓരോ വർഷങ്ങളിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതോടുകൂടി കണ്ണൂർ ഏകദേശം അത്രയും വേക്കൻസികൾ എഴുപത് എഴുപത് എഴുപത്തിരണ്ടോളം വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ആകുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ണൂരായിരുന്നു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചധികം പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പുതിയ പഴയ ലിസ്റ്റ് നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ഡാറ്റയ്ക്കും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അതല്ല ആ ലിസ്റ്റിന് ആറുമാസം മുന്നേയോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയറിൻ്റെ മുമ്പേ ആണോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വരുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഡാറ്റയ്ക്കും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പഠനം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും അത് പ്രധാനമായിട്ടും തരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക കൂടുതൽ വേക്കൻസി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കല്ല ജോലി കിട്ടുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ഏത് ജില്ലയിലാണോ പലപ്പോഴും എന്താണ് ഈ കൂടുതൽ വേക്കൻസി അവിടെയാണെന്ന് എല്ലാവരും പോയി അവിടെ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവിടെ ഭയങ്കര മത്സരമാവും മനസ്സിലായോ അതിനൊന്നും അതിന് നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വളരെ വൈസായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ചാൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രാബ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഈ ചാൻസ് ഗ്രാബ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓരോ മൈനൂട്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ വഴിയുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളാരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് ഉടനെ തന്നെ തരത്തില്ല കാരണം ഇച്ചിരി വലിയ ഹെവി വർക്കാണ് കാര്യം എന്താ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വേണം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നുള്ള കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓരോ ജില്ലയിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വേക്കൻസികൾ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തരാം അല്ല ഇതൊന്നും ആരുടെയും എന്താ പറയുക കുടുംബസ്വത്തിൽ ഈ നോളജ് എന്ന് ആ നോളജൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ പേർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം പിന്നെ എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു മാർക്കിന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു മാർക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മാർക്കിന് പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ക്ലാസ്സും കൂടെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഫുള്ള് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മക്കളെ ഉറപ്പ് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നു പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മാർക്കിന് പഠിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊച്ച് എന്താണ് ഒരു കുഞ്ഞുടിരിപ്പ് അല്ലേ കോഴി കുഞ്ഞിരിപ്പ് അല്ലേ എന്താണ് പൗൾട്രി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അല്ലേ പൗൾട്രി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോമൺ ടേംസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താണ് ആ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോമൺ ടേംസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൊളാബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദ്യം വന്നത് പ്രസ്താവന ചോദ്യം വന്നത് അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിൻ്റെ എല്ലാം ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഫ്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് തന്നിരുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ പൗൾട്രിയും എന്താണ് ഫ്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടും പക്ഷേ ഒരു അനിമലും എന്താണ് ഫ്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കുഴപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ റിവൈസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരും ആ എന്താണ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ചെവറിൽ ഒട്ടിച്ച ആൾക്കാരും ഫോട്ടോ
കുറച്ച് നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഐഡിയ നമ്മൾ തലയിലോട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടാകും സംശയം സാറിൻ്റെ ചോദിക്കുക ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ പഠനം വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ പഠിക്കത്തില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല മാത്സിന് മാർക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യലേ മാത്സിന് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്തിരിക്കാനാണ് എൻ്റെ ശേഷിയുള്ളത് മനസ്സിലായ ഇത് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപോലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എന്നെ കൊണ്ട് ഓർക്കാനും പറ്റത്തില്ല അത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുത്തില്ല പി എസ് സി പരീക്ഷ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വേണം അത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അതിനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഒരുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരിക ആ കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യണം അന്ന് ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിന് അതായത് നമ്മുടെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ 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 ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട അധ്യാപകൻ സജീവ് സാറാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എന്നെ ഞാനാക്കി എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാറാണ് അപ്പോൾ ഈ സാറിനോട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയുക ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ സാറാണ് സജീവ് സാർ അപ്പോൾ സജീവ് സാറിൻ്റെ കുറേ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിച്ച് 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 പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞ കഥ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ സാറിനുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സാറിനുള്ള ഒരു കടപ്പാട് കൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്പറുകൾ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റുള്ള നോർമൽ വാല്യൂസ് കോമൺ ടേംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ചെറിയ തുണ്ട് കടലാസിലോട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി തുണ്ട് കടലാസെന്ന് പറയുന്നത് പറ്റു ബുക്കില്ലേ പറ്റു ബുക്ക് അവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ അപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പഴയ അവിടെ പറ്റി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങില്ല അതിന് കുഞ്ഞു ബുക്കിൽ ഡയറി പോലത്തെ ആ ഒരു ചെറിയ ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ പോക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ട് എനിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് അത്രയും സമയം ബസ്സിലാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറോളമുണ്ട് പരപ്പിൽ നിന്ന് ആറ്റിങ്ങ് വരെ പോകാൻ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ മറിച്ച് നോക്കും ഇടയ്ക്ക് മറിച്ച് നോക്കും റിവേഴ്സ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ മനസ്സിലായ പറഞ്ഞ് റിവേഴ്സ് മെത്തേഡ് റിവേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഓർക്കലല്ല ഓർത്തിട്ട് പഠിക്കല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഡക്ക് ഉണ്ടെന്നും ഡക്കിന് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ഏതാ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ അത് ഏതാ ഫ്ലോക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഫൈൻ അതിൻ്റെ കൂടെ റാഫ്റ്റർ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലോക്ക് ഓ റാഫ്റ്റർ എന്നുണ്ടോ യു സംശയം ഉണ്ടല്ലോ തിരിച്ചു നോക്കുക സീറോ എഫേർട്ട് മനസ്സിലായ പൂജ എഫേർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണത് പൂജ എഫേർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഒരു സംശയം ആ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട സോ ട്രസ്റ്റ് മീ നിങ്ങൾ ആ പ്രാക്ടീസ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ലാതെ പച്ചവെള്ളം പോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലിരിക്കും കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പ്രസ്താവനയൊക്കെ വന്നാൽ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പരീക്ഷ നേടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കണം മക്കൾ എനിക്ക് അത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോമൺ ടേംസിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ എന്താണ് കോമൺ ടേംസ് ഓഫ് പൗൾട്രി ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിറങ്ങളിൽ എഴുതിയ ചാർട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വില്ലൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിറങ്ങളിൽ എഴുതിയ ചാർട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ചിക്കൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഡക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ടേക്കി പഠിക്കാനുണ്ട് കൊയ്ല് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ പൗൾട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താടാ എന്തിനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ള അല്ലെ നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ള നമ്മൾ വളർത്തുന്ന എല്ലാ വളർത്ത് പക്ഷികളെയും ചേർത്തിട്ടാണ് പൗൾട്രി എന്ന്
എന്തിൽ വരും പൗൾട്രിയിൽ വരും കേട്ടോ പൗൾട്രി പോപ്പുലേഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്ക് മക്കളെ ഓരോ കോളവും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പുസ്തകത്തിലില്ല ഞാൻ പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പുള്ളറ്റ് എന്ന ടേം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് അതാ ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ടേം എക്സ്ട്രാ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം നാല് ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്ത ടേംസും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെവലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ കാര്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒന്നും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഫോർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോകണം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരിക്കും വരിക മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ചീപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ജേക്കോ ജെന്നീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പുള്ളറ്റ് എന്നൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്കപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത പാടില്ല മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കവർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെഡി ആവണം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു പോകണം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ച് 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 പോകണം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ളത് ആ സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസ് നെയിം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും ഓർക്കാനും കേൾക്കാനും കേൾക്കാനും പറയാനും അല്ലേ ഒക്കെ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ നാലാണ് ഇപ്പം പഠിപ്പിച്ചിരും ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചിരും തെറ്റാതെ ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചിരും ഇപ്പം പഠിച്ചു പോകണം അപ്പോൾ നോക്കാം സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഡക്ക് ഗാലസ് ഗാലസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് എന്താണ് ഗാലസ് ഗാലസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് 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 അതിൽ നിൽക്കണം ഹെൻ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കണ്ടുവരുന്ന നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്ക് ഈ കോഴി ഒരു പക്ഷിയാണോ എന്ന് സംശയമായിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ പറക്കുന്ന കണ്ടില്ല പണ്ട് നമ്മളെ കുഞ്ഞുനാളിൽ ഇതിനെ പറക്കുന്നതിന് മാത്രമോ പക്ഷിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കുഞ്ഞുനാളിൽ കേട്ടോ കോഴി പക്ഷിയല്ല പറക്കുന്നില്ല വേറെ ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യകാലത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത മനസ്സിലായോ ആദ്യം ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പേര് വെച്ച് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം മക്കളെ എന്താണ് ആ ഗ്യാലസ് ഗ്യാലസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് എന്ന ചിക്കനാണ് ഗ്യാലസ് ഗ്യാലസ് ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന ചിക്കനാണ് ഇനി മറന്നു പോകരുത് ഇനി മറന്നു പോകരുത് ഇനി എന്താ കൊയില് ഇവിടെ കൊയ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാത്ത കാര്യം എന്നറിയാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യം പഠിച്ചാൽ പിന്നെ മറ്റേത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമാകത്തില്ല മനസ്സിലായി പറഞ്ഞേ എന്താണ് കൊയിലിൻ്റെ പേരെന്താ ആ ജാപ്പനീസ് കൊയിലല്ലേ കൊയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് മക്കളെ ഇഷ്ടം പോലെ കൊയിൽ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കുയിലല്ല കേട്ടോ കൊയില് കൊയിലെന്താ കാടക്കോഴിയാണ് കാടക്കോഴി അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാണുന്ന കാടമുട്ട ഇഷ്ടം പോലെ വളരെയധികം അവൈലബിൾ ആണ് ആയിരം കോഴി കര കാട എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കാടമുട്ട നല്ല ഔഷധങ്ങളുള്ള മുട്ടയാണ് ഓക്കെ ശരി അതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ മുട്ടയാണ് അതുപോലെ ചെറിയ കോഴിയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ എന്താണ് ഫ്രൈ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതാണ് കാട കാട നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ജാപ്പനീസ് കൊയിൽ എന്ന് പറയുന്ന കാടയാണ് അത് മാത്രമേ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എടാ ജാപ്പനീസ് കൊയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ കാട ഇനത്തിന് മാത്രമേ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാട്ടുപക്ഷിയാണ് എല്ലാം കാട്ടുപക്ഷികളായിരുന്നു മനസ്സിലായോ എല്ലാം കാട്ടുപക്ഷികളായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ജാപ്പനീസ് കൊയിലിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക മനസ്സിലായാടാ പറഞ്ഞേ അല്ലേ അപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് കൊയിൽ കൊയിൽ എന്ന് പറയും എപ്പോഴും ജാപ്പനീസ് കൊയിൽ എന്ന് തന്നെ പറയണം അപ്പോൾ എന്ത് മറക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയ് മറക്കത്തില്ല എന്താണ് കോർട്ടോണിക്സ് കോർട്ടോണിക്സ് ജാപ്പോണിക്ക എന്താ കോർട്ടോണിക്സ് കോർട്ടോണിക്സ് ജാപ്പോണിക്ക അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയ് മറക്കില്ല ഗ്യാലസ് ഗ്യാലസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് കൊയിലിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയ് മറക്കില്ല എന്താണ് കോർട്ടോണിക്സ് കോർട്ടോണിക്സ് ജാപ്പോണിക്ക ജാപ്പനീസ് കൊയിലാണ് അപ്പോൾ ജാപ്പോണിക്ക മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യം എന്താണ് ചോദിച്ചത് ഡക്കിൻ്റെ ഡക്കിൻ്റെ എന്താണ് സ്പീഷീസ് നെയിം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായോ കണ്ടോ ഇത്
മനസ്സിലായാ മനസ്സിലായ പറഞ്ഞേ അതായത് ഒരു എന്താ ഡൈനോസർ ബേഡ് ഗ്യാലപ്പോസ് അയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എന്താണ് എന്താ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രത്യേകത താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഗ്യാലപ്പോസ് അയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത പരിണാമമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പരിണാമമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് പരിണാമത്തിൻ്റെ ഏതോ ദശാസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ബേഡിനെ പോലെ തോന്നിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ടർക്കിയെ കണ്ടാൽ അതല്ല അങ്ങനെ അതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട കാരണം എന്തായാലും മെലാഗ്രിസ് ഗ്യാലപ്പോവോ എന്നാണ് ടർക്കിയുടെ സ്പീഷീസ് നെയ് എന്താടാ മെലാഗ്രിസ് ഗ്യാലപ്പോവോ ഗ്യാലപ്പോസ് അയലൻ്റ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പരിണാമത്തിൻ്റെ ഏതോ ദശാസന്ധിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയ ഒരു ഒരു ബേഡ് അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള രൂപമുള്ള ഒരു ബേഡാണ് ടർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് മെലാഗ്രിസ് ഗ്യാലപ്പോവോ അപ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ കോട്ടൂണിസ് കോട്ടൂണിസ് ജാപ്പോണിക്ക ജാപ്പനീസ് കോയിലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് ഗ്യാലസ് ഗ്യാലസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് ചിക്കൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയ്മ് അതുപോലെ മെലാഗ്രിസ് ഗ്യാലപ്പോവോ എന്താ ടർക്കിയുടെ സ്പീഷീസ് നെയ്മ് മറന്നില്ലല്ലോ ഇനി മറക്കുക ഇനി മറക്കുക മറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ കോഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ളതിൽ പോർത്തിരിക്കും പക്ഷേ പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും മറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് മക്കൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകും എടാ നമ്മളെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നമ്മളൊരു മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ വാരി വലിച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി ഇടുന്നത് പോലെയാണ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു പത്ത് അൻപത് പോട്ടെ പത്ത് കാര്യം പഠിച്ചു പത്ത് കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ടു എങ്ങനെ നമ്മൾ പത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ടത് പോലെ നാളെയും പഠിച്ചു നാളെയും പത്തെണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടു ഒരാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേ പോട്ടെ രണ്ട് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സുഖമായിട്ട് അതിനകത്ത് പോയി എന്താണ് ഖസാക്കിനെ ഇതിഹാസം എടുത്തുകൊണ്ട് വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ മുപ്പ് തന്നെ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് മറിച്ചെടുത്തുന്നത് പോലെ അല്ലേ ഒരു മാസം ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഓർമ്മ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി അതിനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട് നോവൽ ഒരു ലൈബ്രറി വരുന്ന പോലെ നോവൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കഥ ഒരു ഭാഗത്ത് കവിത ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല അണ് സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ കഥകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലേ ഓരോ ഓതർ വൈസ് നമ്മൾ അടുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും അതിന് ആയിരം പുസ്തകം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പതിനായിരം പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയിൽ എടുക്കുന്ന പോലെ അടിക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓർമ്മ എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഓർമ്മ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ യെസ് ദേർ ഈ സേവ് എ എന്താണ് റിവിഷൻ കൃത്യമായ റിവിഷൻ റിവിഷൻ ചെയ്യുക എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുക റിവിഷൻ ചെയ്യുക എക്സാമിനേഷൻ റിവിഷൻ ചെയ്ത് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി നമ്മുടെ ഓർമ്മയെ ഇതുപോലെ അടുക്കി 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 എടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരും അത് ചെയ്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ നോക്കാം എന്താണ് കൊയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോട്ടൂണിസ് കോട്ടൂണിസ് ജാപ്പോണിക്ക മറന്നു പോകത്തില്ല ജാപ്പനീസ് കൊയിൽ മറക്കത്തില്ല അതുപോലെ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്യാലസ് ഗ്യാലസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് മറക്കത്തില്ല മറക്ക മറക്കില്ലല്ലേ അതുപോലെ ടർക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെലേഗ്രിസ് ഗ്യാലപ്പോവോ ഗ്യാലപ്പോഗോ സൈലൻ്റ് എന്ന് വന്നു അല്ലേ മെലേഗ്രിസ് ഗ്യാലപ്പോവോ ഗ്യാലപ്പോഗോ സൈലൻ്റ് എന്ന് വന്നു യെസ് അത് മറക്കത്തില്ല ഇനി അനാസ് പ്ലാറ്റിക്കോസ് അല്ലേ അനാസ് പ്ലാറ്റിക്കോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡക്കിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അനാസ് പ്ലാറ്റിക്കോസ് ഇതിലൊന്നും പെടാ അത് അനാസ് പ്ലാറ്റിക്കോസ് ഇനി കുഴപ്പമില്ലല്ല സ്പീഷീസ് പോവോ പോവടാ പോകത്തില്ലല്ലോ പോകത്തില്ല പോകരുത് കണ്ടോ എടാ മക്കളെ ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഒരു ചോദ്യം ഇനി നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ്സിന് തറവായാൽ പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മാർക്കിന് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മാർക്കിന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി രണ്ട് മാർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെയാണ് ഇനി നോക്കാം അഡൽട്ട് മെയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ സാധ്യതയല്ല ചിക്കൻ്റെ മെയിലിനെ നമ്മൾ കോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ കോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ കോക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലേ കോക്ക് കോക്കറൽ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം കോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കനുമായിട്ട് വളരെ ഈസിയായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡക്ക് ആരംഭത്തേക്ക് എന്താ ഡ്രേക്ക് എന്നാ വിളിക്
ഡ്രേക്ക് ഫെതർ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അങ്കവാല് പോലെ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു വാല് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഡ്രേക്ക് ഡ്രേക്ക് ഫെതർ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഡക്കിൻ്റെ അഡൾട്ട് മെയിലിനെ നമ്മൾ ഡ്രേക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡക്കിൻ്റെ അഡൾട്ട് മെയിലിനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡ്രേക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡ്രേക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് വിളിക്കുന്നു കുറച്ച് പറഞ്ഞ കേട്ടോ കുറച്ച് പറയണേ കുറച്ച് പറയണേ ഓക്കെ ഇനി ടർക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്ക് മക്കളെ ടോം ടർക്കി എന്നാ വിളിക്കുന്നത് എന്താ ടോം ടർക്കി ടോം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് എന്താണ് ടോം ആൻഡ് ജെറി കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ടോം ആൻഡ് ജെറി കണ്ടിട്ടില്ലേ ടോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൺ പൂച്ചയാണ് ടോം അല്ലേ ആൺ പൂച്ചയാണ് ടോം അല്ലേ കിറ്റൺ പെൺപൂച്ച നമ്മൾ കിറ്റൺ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ നോക്കാം ആൺ ടർക്കിയെ ടർക്കിക്ക് മുന്നേ ഒരു ടോം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ടോം ടർക്കി ഇത് മറന്നു പോകത്തില്ല മാറിപ്പോകത്തില്ല അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ കോയിൽ കൊക്കെന്നോ ഡ്രേക്കെന്നോ കോക്കെന്നോ മാറോ ഇല്ലല്ലോ ടോം ടർക്കി അത് ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നാലും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേ ചോദിക്കാം കാരണം കൂടെ ടർക്കി വരുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ കൊയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കൊയിൽ കോക്ക കൊയിൽ കോക്ക കണ്ടോ കൊയിൽ കോക്ക കൊയിൽ കോക്ക കൊയിൽ കോക്ക അല്ലെങ്കിൽ ടോം കൊയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം കൊയിൽ കോക്ക എന്നാണ് മെയിൽ അഡൾട്ട് മെയിൽ ഓഫ് കൊയിലിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് കൊയിൽ കോക്ക എന്നാണ് അഡൾട്ട് മെയിൽ ഓഫ് കൊയിലിനെ വിളിക്കുന്നത് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇവിടെ എന്താ ഡ്രേക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി സംശയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലേ ഇനി മറ്റേ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അഡൾട്ട് ഫീമെയിൽ എന്താണ് മക്കളെ ഹെൻ ആണ് എന്താണ് ഹെൻ ആണ് അഡൾട്ട് ഫീമെയിൽ അല്ലേ അതേ സമയം ഡക്ക് എന്താണ് ഡക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഡക്ക് തന്നെയാണ് ഡക്ക് ഹെൻ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത കാര്യം നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല ഇനി എന്താ ഹെൻ ടർക്കി എന്നാണ് അഡൾട്ട് ഫീമെയിൽ ഓഫ് ടർക്കിയെ വിളിക്കുക ഹെൻ ടർക്കി ടോം ടർക്കി ആൻഡ് ഹെൻ ടർക്കി ടോം ടർക്കിയുടെ പെണ്ണുമ്പുള്ള ഹെൻ ടർക്കി ടോം ടർക്കിയുടെ പെണ്ണുമ്പുള്ള ഹെൻ ടർക്കി ഓക്കെ ടോം ടർക്കിയുടെ വൈഫ് ആര് ഹെൻ ടർക്കി ടോം ടർക്കിയുടെ വൈഫ് ആര് ഹെൻ ടർക്കി ഹെൻ ടർക്കി ഹെൻ ടർക്കി ഓക്കെ അതുപോലെ കൊയിൽ കോക്കിന്റെ പെണ്ണതാ കൊയിൽ ഹെൻ സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞേ കൊയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടും അഡൾട്ട് മെയിലിന്റെയും ഫീമെയിലിന്റെയും ആദ്യം കൊയിലിന്റെ പേര് വരും ടർക്കി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അഡൾട്ട് ഫീമെയിലിന്റെയും മെയിലിന്റെയും അവസാനം ടർക്കി എന്ന് വരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അവിടെ മാറിപ്പോകത്തില്ല അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് കൊയിൽ കോക്കിന്റെ വെണ്ണമുള്ള കൊയിൽ ഹെൻ ടോം ടർക്കിയുടെ വെണ്ണമുള്ള ഹെൻ ടർക്കി ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ ഓക്കെ അല്ലേ ഡാ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് യങ് വൺ യങ് വൺ യങ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ആ എന്താണ് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടില്ലേ അതിനെ ചിക്കൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ചിക്ക് 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 ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്സിസ് ഹെൻ ഹൗ മെനി ചിക്കൻ ഹാവ് യു ഗോട്ട് മാഡം ഐ ഗോട്ട് ടെൻ കേട്ടിരുന്ന പഴയ പാട്ട് ചിക്കൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ ചിക്കൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ചിക്ക് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഹോട്ട് ചിക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ ഹിൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ യെസ് ചിക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ആ ഹോട്ട് ചിക്കൻ്റെ അർത്ഥം ഇതല്ല കേട്ടോ അത് വേറെ അർത്ഥമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ചിക്കൻ എങ്ങോണ്ട് നമ്മൾ ചിക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ഡക്കിൻ്റെ എണ്ണോണ്ട് നമ്മൾ ഡക്കിലിങ് എന്ന് വിളിക്കും ആ ഡക്ക് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ചോദിക്കില്ല ഡക്കിലിങ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി എന്താ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് പൗൾട്ടാണ് പൗൾട്ട് ഇത് ചോദിക്കാം ടർക്കിയുടെ യങ്ങോണിനെ കുഞ്ഞു ടർക്കി നമ്മൾ പൗൾട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുക ടോം ടർക്കിക്കും ഹെൻ ടർക്കിക്കും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി പോയ പൗൾട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുക പൗൾട്ട് പൗൾട്ട് ആ ടർക്കിയുടെ ഒരു ഒരു ചെറിയ വെയിറ്റ് വേണം കാരണം വലിയ അനിമലാണ് എന്നാലും എന്താണ് ഒരു ഒരു വലിയ സോറി വലിയ അനിമൽ അല്ല വലിയ ബേഡാണ് അപ്പൊ എന്താടാ കുറച്ച് ഓമനത്തും കൂടെ വേണമല്ലേ അപ്പൊ ടർക്കിയുടെ വെയിറ്റും വേണം ഓമനത്തവും വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൗൾട്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പൗൾട്ട് ടർക്കിയുടെ കുഞ്ഞിനെ ടർക്കിയുടെ കൈ കുഞ്ഞിനെ പൗൾട്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു എന്താണ് പൗൾട്ട് എന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക മക്കളെ ഇത് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ടർക്കിയുടെ ടർക്കിയുടെ യങ് വൺ ഓഫ് ടർക്കി എന്താണ് പൗൾട്ട
chicken a come flock, duck at a come another. Flock, a lay, turkey to come another. Abdim, flock, a lay, pinna, coil to come another. Abdim, flock, flock a gunna, it is the conum. Other bear a latrim, a bird in the good and flock and the willikim. A the bird in the good and flock and the willikim. Or animal in the good than a, a the animal in the good and flock and the willik, come and day. Carrying the glass under the la Christi mighty, or a poor alcohol, come and day, other come and day. A the animal in the good and the flock and the willikin there. Itra butiola, angane, either a confish on dakam, inga on dakam, but chindicin and I go snack and yasa go sit. Cut off. E. Pustang under E. under table under chindic and I go snack. Angan a chindic and dak and the questions in the number and the answer is the Vatican. Anzalayo, Adiran and the Mara Statement of the Question Series or another. Adiran, Prasthamana Chosing Lancer the Vatican, Pinna in the English Prasthamana Chosing Londakanam, Kaidinia Pravashanga, the Unaranga made to a Kutikal de Padri de Makale, Prasthamana Chosing and Kutima to Tundakambari, any Kaichi Rambari, any Kaichi, Angan a discuss here, discuss here, discuss here, question maker, Angan a chindikin, the end of the Namakaman Slaka. Okay, okay, Manslaka. Odam, Indana, Floka Gandal, Kandam Booty Namakeda in the Yella bird in the good day, Namakabadi can only love bird in the good name, Floka in the Bulikim. A flock of chicken, a flock of duck, a flock of turkey, a flock of quail. Pinenda Vestiasam Duck in the good day, Raftin. Tarkida good day, rafter and the mulikim. Kanda, Dakin and Darkiki Matrame, Korach additional law, Ida and Chodium, Adatra Chodida. Rafter, rafter, Tirichu Marchudu. Up a duck chair the ladder, Tarki Valle the ladder, Rafter chair the lay, Rafter Valle the lay. In the morrow, Raftim Dapta Mara, Mara the duck chair the Dakin and Darkiki Matra, Ipertega the Ulu. Ducker, duck a chair the lay, other than the raft, Tarki Valle the lay, other than rafter. Okay, raft and a rafter, a rafter of turkey. I like a raft of duck. Maracolella, Maripoilella, Quadapoilella, Settle, Settle Lamagle, Inamakam, young male, young male of chicken, I'm a cockerel in the Vilkin, Chodikan Sala Corona, cocker, cockerel, Chodikan Sala Corona. Otherwise, young female in the Makiparna, table and the Tlavashangut and Pullat in the Parain under Palasaran and Parain under young female as chicken and the Vilikim, Pullat and the Vilikim, Pullat and the Vilikim, either out of creditana, Textilamaka, the Rata creditana, a credit to a charity which all the option on Daka. Narana Vogre, the Maripo, the Manslava, young female, young female of chicken and the Vilikim, Pullat and the Vilikim. In the Makanakam. If you have a duck, you can't get a duck. 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 You can't get a Ah, cockerel and young male of chicken avilikia, Adesemium, Turkey Day, young male and avilikia, Jake and Nanavilikia, Jake Sully. Number of Avadarle, Jake Sully, Jake Sully or Manda, Jake, Jake, eh? Avadarle, my name is Jake Sully Nana. Okay, Tarkey and Avilikia, Jake, Jake and Avilikia, Jenny Sunana, Arivilikia, Turkey Day, ah, female Nevilikia. Okay. Okay, and our name Natari in the Varena Perle, Mate Yalda, Jake in the wife. I am at Jenny in the Verota, Jenny. Jenny in the Verota, you talk. Up over the camera. Eh? Okay, in the Maripoda. Up a Marco over the Marno, the class in the Rangam, Padichi Rangao, Padichi Manasilaki Rangao. No come, chicken, Gallas, Gallas, domesticus, kitty chicken. No come, Indian Dana, Indian Dana, ah, Cotton is Cotton is Japonica, ah, and then a Kanarch in the Parnoke, okay. chicken, the Gallas, Gallas, domesticus. Cotton is cotton, Japanese and Japanese coiler, 
ടർക്കി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗാലപ്പോസ് എന്താണ് ആ മെലാഗ്രിസ് ഗാലപ്പോവ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡക്ക് എന്നാണ് കണ്ണട ചാലോചിച്ച് നോക്കാം അനസ് പ്ലാറ്റിക്കോസ് അല്ലെ അനസ് പ്ലാറ്റിക്കോസ് ഇനി എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് തിരിച്ചാലോചിക്കണേ തിരിച്ചാലോചിക്കാണ് അഡൾട്ട് മെയിൽ അല്ലേ അഡൾട്ട് മെയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കോക്ക് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഹെന്നിന്റെ മെയിലിനെ പറയുക അതുപോലെ ഡക്കിന്റെ മെയിലിന് എന്താ ഡ്രേക്ക് കാരണം ഡ്രേക്ക് ഫിതർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അല്ലേ പിന്നെ ടർക്കിയുടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ആ നമ്മൾ പൂച്ച ടോം കാറ്റില്ലേ അപ്പൊ അന്ന് ടോം ടർക്കി നമ്മൾ ചേർത്തു അതുപോലെ എന്താണ് കൊയിലിന്റെ മെയിലിന് കൊയിൽ കോക്ക് അല്ലേ കൊയിൽ കോക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് കൊയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കൊയിൽ ആദ്യം വരും ടർക്കി ആകുമ്പോൾ ടർക്കി രണ്ടാമത് വരും അങ്ങനെയാണ് പേരിന്റെ ഒരു ഇത് പോകുന്നത് ഇനിയും അഡൾട്ട് ഫീമെയിൽ നോക്കാം അഡൾട്ട് ഫീമെയിൽ ഹെന്നുണ്ട് കോഴി ഹെന്ന് ഡക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നതാ എന്നതാണ് പറയുന്നു കണ്ണടച്ച് ഓർത്തെ എന്താണ് ഡക്ക് തന്നെയാണല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് ടർക്കി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് എന്താണ് ഹെൻ ടർക്കി അല്ലേ ഹെൻ ടർക്കി അവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം കൊയിൽ വരണം കൊയിൽ എന്താണ് കൊയിൽ ഹെൻ അല്ലേ രണ്ടാം ആദ്യം കൊയിൽ വരണം രണ്ടാമത് ഹെൻ വയ്ക്കും അപ്പൊ പെണ്ണുമായി ആണുമായി പെണ്ണുമായി ഇനി എന്താ ഇനി അവർക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായി അല്ലേ കുഞ്ഞുണ്ടായി കുഞ്ഞുണ്ടായി ഇതിനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വിളിക്കും ചിക്ക് 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 പാട്ട് കൊടുക്കും ചിക്കൻ വിളിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ആ കുഞ്ഞ് ഡക്കിന്റെ കുഞ്ഞ് ഡക്കിലിങ് എന്ന് വിളിക്കും ആ പൗൾട്രിയുടെ കുഞ്ഞാകുമ്പോൾ ഒത്തിരി വെയിറ്റ് വേണം ടീക്ക് പൗൾട്ട് അല്ലേ ഒരു ഒരു ഓമർത്തം വേണം വെയിറ്റ് വേണം ടീ പൗൾട്ട് അല്ലേ പൗൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കൊയിൽ ചിക്കൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലാതെ നമ്മുടെ കൊയിലിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ കൊയിൽ ചിക്കൻ എന്ന് വിളിക്കും ആ പിന്നെ മറ്റൊരു പേരോട് പറഞ്ഞല്ലോ മറന്നുപോയി എന്തായിരുന്നു കണ്ണടച്ചെന്ന് ഓർക്കണം കണ്ണോർക്കല്ലേ ചീപ്പ് എസ് ചീപ്പർ 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 എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചീപ്പർ എന്നൊരു പേരും കൂടെ എന്തിനുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കൊയിൽ ചിക്കന് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താ വരുന്നത് യങ് ഫീമെയിൽ അല്ലേ യങ് യങ് മെയിൽ നോക്കാം യങ് മെയിലാകുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ കോക്കറല്ല വരുന്നത് അല്ലേ ഹെന്ന് കോക്കറിലാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡക്കിന് അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ആരൊക്കെ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ടർക്കിക്ക് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്താണ് ജേക്സ് അള്ളി ജേക്സ് അള്ളി യങ് മെയിൽ ജേക്സ് അള്ളി അപ്പൊ അതുപോലെ ആ പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് യങ് ഫീമെയിൽ യങ് ഫീമെയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ആ പൗൾട്ടാണ് പുള്ളറ്റാണ് ആ സംശയം വന്നു സംശയം വന്നു സംശയം വന്നു പൗൾട്ടല്ല പൗൾട്ട് പൗൾട്ട് ടർക്കിയുടെ ചെങ്ങുണ്ടാണ് അല്ലേ പുള്ളറ്റ് യെസ് പുള്ളറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് നോക്കിയായിട്ട് നിങ്ങൾ റിവൈ റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ജാക്സ് അള്ളിക്ക് പെണ്ണിന് പേരായിട്ട് ജെന്നി അല്ലേ യെസ് ജെന്നി എന്നാണ് എന്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടർക്കിയുടെ ആ പെൺകൊച്ച് കൊട്ട് കൊച്ച് കൗമാരക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ വിളിക്കുക അല്ലേ അല്ല അയാളാ ആ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നതാ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്ലോക്ക് എല്ലാത്തിനുണ്ട് റാഫ്റ്റ് റാഫ്റ്റർ റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വലുതല്ലേ റാഫ്റ്റ് ചെറുതല്ലേ അപ്പോൾ എന്നാൽ റാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് റാഫ്റ്റർ ടർക്കിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അല്ലേടാ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാവോ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാവോ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഓർത്തിരിക്കാവോ അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മാർക്കിന് പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മാർക്കിന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് സ്പീഷീസ് നമ്മൾ ചിക്കൻ നമുക്കറിയാം ഗ്യാലസ് ഗ്യാലസ് നമസ്കാരം ഉറച്ചു വരണം ഉറച്ചു വരണം നിങ്ങൾ ഉറച്ചു പറയണം കേട്ടോ നോക്കാം ആ ഡക്കിന്റെ എന്താണ് ഡക്കിന് അനാസ് ഫ്ലാട്രിക്കോസ് അല്ലേ അനാസ് ഫ്ലാട്രിക്കോസ് അതുപോലെ ഇനി എന്താ വരുന്നേ ആ സ്പീഷീസ് നമ്മൾ ടർക്കി ഗ്യാലപ്പോസ് അയിൽ എന്താണ് ആ നോക്കാം മെലാഗ്രീസ് ഗ്യാലപ്പോവ അതുപോലെ നോക്കാം അടുത്ത എന്താ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സ്പീഷീസ് നമ്മൾ കൊയിൽ എന്താണ് ജാപ്പോണിക്ക അല്ലെ കോട്ടൂണിസ് കോട്ടൂണിസ് ജാപ്പോണിക്ക നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതുപോലെ നോക്കാം അഡൾട്ട് മെയിൽ ഓഫ് ചിക്കൻ എന്നാ വരുന്നേ അഡൾട്ട് മെയിൽ ഓഫ് ചിക്കൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കോക്ക് എന്നാ വിളിക്കുന്നേ നമ്മളാ കോക്ക് എന്നാ വിളിക്കുന്നേ അതുപോലെ അഡൾട്ട് മെയിൽ ഓഫ് ഡക്കിൻ എന്താ വിളിക്കുന്നേ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് പറ ഡ്രേക്ക് ഫെതർ ഉണ്ടല്ലേ ഡ്രേക്ക് എന്നാ വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാതെ അതുപോലെ ആ അഡൾട്ട് മെയിൽ ഓഫ് ടർക്കി ടോം ടർക്കിയാണ് അഡൾട്ട് വിമെയിൽ ഓഫ് ടർക്കി പറയാം അതുമല്ല അതിന് മുന്നേ അഡൾട്ട് മെയിൽ ഓഫ് കൊയിൽ എന്താ 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 പറ എന്താണ് കൊയിൽ കോക്ക് എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ
അതുപോലെ യങ് ഫീമെയിൽ ഓഫ് ടർക്കി എന്താണ് ജെന്നിയാണ് അതുപോലെ യങ് ഫീമെയിൽ ഓഫ് യങ് മെയിൽ ഓഫ് ടർക്കി എന്താണ് ആ എന്താണ് എന്താണ് പറ ജയിക്കാണ് യങ് മെയിൽ ഓഫ് ടർക്കി ജയിക്കാണ് അതുപോലെ അഡൽറ്റ് മെയിൽ ഓഫ് ടർക്കി സ്റ്റേമഡാസ് ഡ്രേക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസ്താവന ചോദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ഒരെണ്ണം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ബാക്കി പരീക്ഷ കാര്യം കിട്ടുക കേട്ടോ കാരണം പ്രസ്താവന ചോദ്യം ഞാൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നോളജ് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം തന്നു മൂന്നെണ്ണം എക്സ്ട്രാ തന്നു മൊത്തം ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും തെറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കണം തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം അഡൽറ്റ് മെയിൽ ഓഫ് ഡാക്കി സ്റ്റേമഡാസ് ഡ്രേക്ക് ആൻഡ് അഡൽറ്റ് ഫീമെയിൽ ഓഫ് ഡാക്കി സ്റ്റേമഡാസ് ഹെൻ ഹെൻഡക്ക് ഹെൻഡക്ക് എന്നാണോ തെറ്റാണ് അല്ലെ ഡക്ക് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതുപോലെ നോക്കാം യങ് വൺ ഓഫ് ടർക്കി സ്റ്റേമഡാസ് പൗൾട്ട് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടർക്കി സ്റ്റേമഡാസ് റാഫ്റ്റർ ശരിയാണ് റാഫ്റ്റർ ശരിയാണ് അല്ലെ റാഫ്റ്റർ ശരിയാണ് പൗൾട്ട് ശരിയാണ് ഇനി നോക്കാം യങ് വൺ ഓഫ് കൊയിലി സ്റ്റേമഡാസ് ചീപ്പർ എസ് ശരിയാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചീപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എഴുതണ്ടേ എഴുതണം അല്ലേ അതെന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൊയിലി സ്റ്റേമഡാസ് ഫ്ലോക്ക് അത് ശരിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ആൾ ഓഫ് ദ വേർ കറക്റ്റ് ആ ബോത്ത് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ആൻസർ ബി ആണ് മക്കളെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേടാ ഇനി നോക്കാം എന്താണ് വരുന്നത് ആ ചീപ്പർ മീൻസ് എന്താണ് ചീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് യങ് വൺ ഓഫ് കൊയിലാണ് ചീപ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം യങ് ഫീമെയിൽ ഓഫ് ചിക്കൻ ഈസ് ടെർമഡാസ് യങ് ഫീമെയിൽ ഓഫ് ചിക്കൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് വിളിക്കും പറടാ എന്താണ് പുള്ളറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറപറ പടപട ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകണം ഓരോ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ച് കഴിയണം കോൺഫിഡൻസ് വരും അത് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് മാറരുത് അത് കൃത്യമായ കോൺഫിഡൻസ് മാറണമെങ്കിൽ റിവൈസ് ചെയ്യണം പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കണം റിവൈസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലൈഫ് സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഞാൻ അടിക്കും ഞാൻ ഏത് ജില്ലയിൽ അപേക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ അടിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ഡബിൾ ഉണ്ട് ആ ഡബിൾ നിങ്ങളോട് പറയും പിന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയും അവൻ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ പാടില്ല അവനോട് നിങ്ങൾ എന്ന് നോ പറയാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോ പറയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുവോ അന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിജയിച്ച് കയറാൻ പറ്റും കേട്ടോ വിജയിച്ച് കയറാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നാട്ടിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടും നാട്ടിൽ നമുക്കൊരു നിലയും വിലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അത് മാത്രം അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ തകർക്കുക പരീക്ഷ എഴുതുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഏഴ് ജില്ലയിലാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പതിനാല് ജില്ലയിലും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നിറച്ചുകൊണ്ട് വരിക നിങ്ങൾ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ച